verdad que todo lo que está generando en torno a expectativa e información en relación a lo que va a suceder mañana eh, deja más sombras que luces principalmente por esta tensión política que se ha generado al interior del movimiento al socialismo que verdaderamente no nos deja una sensación de que sean eh, acciones que estén eh, enfocadas eh, puntualmente en eh, reconocer a la base social que acompaña al movimiento al socialismo o reconocer una agenda política que podemos continuar eh, en el país. Parecería más esta demostración de fuerza en relación a dos líderes que quieren ver cuánta gente los acompaña. En medio, amenazas de violencia, en medio, amenazas de muerte, en medio, una inseguridad enorme. Hoy, la Asociación Nacional de la Prensa ha mandado una carta al ministro de Gobierno solicitándole garantías para el trabajo periodístico y que la cobertura se pueda realizar de manera ordenada respetando desde luego lo que dice la Constitución, que tenemos la libertad de informar, que tenemos la libertad de expresión. En este sentido, desde luego se vuelve absolutamente urgente convocar a todas las personas que hacen política en el país que piensen un poquito en la población, que piensen un poco en esta población que está subsistiendo emocionalmente eh, a el conflicto político que hemos vivido el 2019 y el 2020. Luego una pandemia que nos ha encerrado en casa y que nos deja un montón de incertidumbres, mucha gente que ha quedado sin trabajo, mucha gente que ha tenido que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar. Necesitamos de verdad de nuestras autoridades, de la gente que hace política en el país, que aspira a gobernar este Estado en, en las siguientes elecciones seguramente, que nos brinden certidumbres que nos digan que vamos a poder mantener nuestras fuentes de empleo, que nos digan que nuestros hijos y nuestras hijas van a poder ir al colegio, que nos digan que no vamos a volver a los tiempos de la UDP, donde la hiperinflación nos hacía salir a las 4 de la madrugada para hacer fila en un horno para ver si podíamos comprar cinco panes. Necesitamos saber que vamos a poder tener oportunidades de tener una fuente de empleo digna, con seguridad, con salud, con una posible jubilación. Las bolivianas y los bolivianos necesitamos eso, no necesitamos ver estas peleas internas de un partido político, no necesitamos ver la virulencia que desde las oposiciones se intenta colocar a la gestión de gobierno sin brindar ninguna propuesta. Los bolivianos y las bolivianas nos merecemos un poquito más de contención por parte de quienes quieren gobernar este Estado. La incertidumbre nos está matando y la incertidumbre se está derivando en violencia en las familias, está derivando en incertidumbre, está derivando en esta sensación de abandono, de imposibilidad de conseguir un trabajo. Pensemos un poquito más en la gente, por favor.